Իտալիայում մարզանագրվել է մահերի նոր ռեկորդ, կառավարության պաշտոնական տվյալով մեկորում մահացել է եվս 919 մարդ։ Ընդհանուր մահերն Իտալիայում 9000-ից ավելի են։ Մեսինայի քաղաքապետը իր ձայնով հայհոյանքներ է ձայնագրել եւ դրոնների միջոցով տնից դուրս եկածներին ստիպում է հետ վերադառնալ։ Ուրեք գնում գրողը տանի, հենց իմա տուն գնացեք։ Ռոմի պապը Սուր Պետրոսի դատարկ հրապարակում անձրևի տակ միայնակ աղոթել է հորդորելով հաղթահարել վախը հավատքով։ Իսպանիայում բժշկներն ու ոստիկանները միմյանց են ծափահարել փորձելով իրար գոտե պնդել, այստեղ մոտ 8000 նոր դեպք է հաստատվել միայն այսօր, ընդհանուր 64000։ Անցած մեկորում Իսպանիայում մահացել է 769 մարդ, ընդհանուր մոտ 5000։ Երկրի շտապոկնության պետը սակայն նման թվերը հուսադրող է համարել, քանի որ անցած օրերին վիճակն ավելի վատ է։ ոստիկանների <gülüyor> Ռուսաստանում դեպքերն արդեն 1000-ից ավելի են, մեկորում հաստատվել է մոտ 200 դեպք։ Հնարավոր վարակվածների շարքը համալրել է գրեթե ամբողջ շոու բիզնեսը։ Հայտնի երկիչներն ու դերասանները հավաքված են եղել երկահան Իգոր Կրուտոյի ծննդյան նառիթով։ Վարակված է եղել Լև Լեշենկոն։ Երեկույթին մասնակցել է նաև Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Բելարուսի նախագահը փորձել է հանգստացնել իր ժողովրդին, պնդելով, որ ուտելիքի պակաս չի լինելու։ А вообще не будет гречки, ну будем пшёную кашу есть. Вы сегодня какую кашу ели? Հնդկաձավար չի լինի ցորենի շիլակ ուտենք, այսօրին չիլա եք կերել, ես ցորենի, վերջի վերջո կարտոֆիլ ունենք, այնպես որ ոչ ոք սովաս չի մնա։ Եվ բրազիլիայի նախագահը մտադիր է հնարավորինս չեղարկել կարանտինային ռեժիմը տնտեսական վնասը նվազագույնի հասցնելու համար։ Ընդդիմությունը նրան մեղադրել է ժողովրդի դեմ մահափորձի մեջ։ Դավիթ Սարգսյան, Ժամլերատվական։